ఎవ్రీబాడీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ మనం తెలుగులో వాడుతూ ఉండే కొన్ని వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ లైక్ ఎదురు సమాధానం చెప్పకు బయటకు గెంటేయడం భరించలేను వెనకేసుకు రాకు అతనితో నాకు పడదు ఇలాంటివి ఈరోజు వీడియోలో ఈ సెంటెన్సెస్ని మనం కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో క్లియర్గా చూద్దాం మనం డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండే ఇంగ్లీష్లో ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసినట్టయితే మన ఇంగ్లీష్ కొంచెం డిఫరెంట్గా యూనిక్గా ఉంటుంది సో ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడ్డానికి ట్రై చేయండి వీడియో నచ్చినట్టయితే మాత్రం తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడైతే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటే పేరులో ఉన్నట్టుగానే వర్బ్ అండ్ ప్రిపోజిషన్ ఉంటాయి లేదా వర్బ్ ప్లస్ యాడ్ వర్బ్ ఉంటుంది అలాగే వర్బ్ ప్లస్ యాడ్ వర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ కూడా ఉండొచ్చు ఇది అర్థమైతే ఓకే అర్థం కాకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ చూద్దాం విచ్ ఈజ్ లుక్ ఆఫ్టర్ లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే చూసుకోవడం లేదా బాధ్యతగా లేదా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అని లుక్ ఆఫ్టర్ మీన్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ దీనిని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఇంకా క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ ఐ కెన్ లుక్ ఆఫ్టర్ మై సెల్ఫ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ ఐ కెన్ లుక్ ఆఫ్టర్ మై సెల్ఫ్ అంటే నా గురించి బాధపడకు లేదా ఆలోచించకు నన్ను నేను చూసుకోగలను అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ యూ షుడ్ లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ మదర్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ యూ షుడ్ లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ మదర్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ అంటే ఇప్పటి నుంచి మీ అమ్మని నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి లేదా నువ్వే చూసుకోవాలి అని అదే లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ షూస్ అంటే నీ షూ లేదా నీ బూట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకో అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద మిల్క్ ఆన్ ద స్టవ్ డోంట్ లెట్ ఇట్ బబుల్ ఓవర్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద మిల్క్ ఆన్ ది స్టవ్ డోంట్ లెట్ ఇట్ బబుల్ ఓవర్ ఇక్కడ రెండు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లుక్ ఆఫ్టర్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బబుల్ ఓవర్ దీనికి మీనింగ్ స్టవ్ మీద ఉన్న లేదా పొయ్యి మీద ఉన్న పాలు చూస్తూ ఉండు వాటిని పొంగనివ్వకు అని బబుల్ ఓవర్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ పొంగిపోవడం అని నెక్స్ట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఈజ్ కిక్ అవుట్ కిక్ అవుట్ అంటే బయటకు గెంటేయడం అని లేదా బయటకు గెంటడం కికింగ్ అవుట్ అంటే గెంటేయడం అని దీన్నే త్రో అవుట్ అని కూడా చెప్పచ్చు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇఫ్ యూ కమ్ హోమ్ లేట్ ఐ విల్ కిక్ యూ అవుట్ If you come home late, I will kick you out. అంటే నువ్వు ఇంటికి లేట్గా వస్తే నేను నిన్ను బయటకు గెంటేస్తాను అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ హర్ హస్బెండ్స్ ఫ్యామిలీ కిక్డ్ హర్ అవుట్ హర్ హస్బెండ్స్ ఫ్యామిలీ కిక్డ్ హర్ అవుట్ అంటే ఆమె భర్త యొక్క కుటుంబం ఆమెను బయటకు గెంటేసింది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ హిజ్ వైఫ్ కిక్డ్ హిమ్ అవుట్ హిజ్ వైఫ్ కిక్డ్ హిమ్ అవుట్ అంటే అతని భార్య అతనిని బయటకు గెంటేసింది అని కిక్కింగ్ అవుట్ అంటే బయటకు గెంటేయడం అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాకప్ బ్యాకప్ ఇది మనం తరచుగా వింటూనే ఉంటాం దీనికి మీనింగ్ వెనకేసుకు రావడం అంటే సపోర్ట్ చేయడం అని దీనికి ఇంకా కొన్ని రకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్తో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డోంట్ బ్యాక్ హిమ్ అప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ డోంట్ బ్యాక్ హిమ్ అప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతిదానికి అతనిని వెనకేసుకు రాకు లేదా అతనికి సపోర్ట్ చేయకు అని ఇక్కడ బ్యాకప్ అంటే సపోర్ట్ చేయడం లేదా వెనకేసుకు రావడం అని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ Traffic backed up for miles after the accident. Traffic backed up for miles 
ఆఫ్టర్ ద యాక్సిడెంట్ అంటే ట్రాఫిక్ కొంత దూరం వరకు అంటే కొన్ని మైల్స్ వరకు నిలిచిపోయింది లేదా స్తంభించిపోయింది ఇక్కడ బ్యాక్డప్ అంటే మీనింగ్ బ్లాక్ అవ్వడం లేదా ఆగిపోవడం అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు బ్యాకప్ యువర్ వర్క్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు బ్యాకప్ యువర్ వర్క్ అంటే నువ్వు చేసిన పనిని బ్యాకప్ చేయడం అంటే కాపీ చేయడం మర్చిపోకు అని ఇక్కడ బ్యాకప్ అంటే కాపీ చేయడం అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పుట్ అప్ విత్ పుట్ అప్ విత్ అంటే భరించడం అని టాలరేట్ అని అంటూ ఉంటాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కాంట్ పుట్ అప్ విత్ హిస్ బిహేవియర్ ఎనీ మోర్ ఐ కాంట్ పుట్ అప్ విత్ హిస్ బిహేవియర్ ఎనీ మోర్ అంటే నేను అతని ప్రవర్తనని ఇంకా భరించలేను ఐ కాంట్ పుట్ అప్ అంటే నేను ఇంకా భరించలేను అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ నో హౌ షీ పుట్స్ అప్ విత్ హిమ్ ఐ డోంట్ నో హౌ షీ పుట్స్ అప్ విత్ హిమ్ అంటే ఆమె అతనిని ఎలా భరిస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు లేదా నాకు తెలియడం లేదు అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాక్ డౌన్ బ్యాక్ డౌన్ అంటే వెనక్కి తగ్గడం అని నేను ఎందుకు వెనక్కి తగ్గాలి నేను వెనక్కి తగ్గను ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ నాట్ బ్యాక్ డౌన్ వన్ ఇట్స్ నాట్ మై ఫాల్ట్ ఐ విల్ నాట్ బ్యాక్ డౌన్ వన్ ఇట్స్ నాట్ మై ఫాల్ట్ లేదా ఐ వోంట్ బ్యాక్ డౌన్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు వోంట్ ఈజ్ ద కాంట్రాక్షన్ ఫామ్ ఆఫ్ విల్ నాట్ దీనికి మీనింగ్ తప్పు నాది కానప్పుడు నేను వెనక్కి తగ్గను అని అదే వై షుడ్ ఐ బ్యాక్ డౌన్ వై షుడ్ ఐ బ్యాక్ డౌన్ అంటే నేను ఎందుకు వెనక్కి తగ్గాలి లేదా నేనే ఎందుకు వెనక్కి తగ్గాలి అని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐ డోంట్ బ్యాక్ డౌన్ లేదా ఐ వోంట్ బ్యాక్ డౌన్ అంటే నేను వెనక్కి తగ్గను అని దీన్నే ఫేమస్ డైలాగ్ తగ్గేదేలే అని కూడా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గెట్ అలాంగ్ గెట్ అలాంగ్ విచ్ మీన్స్ టు హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఎవరితో అయినా మంచి సంబంధం లేదా మంచి స్నేహం కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు గెట్ అలాంగ్ అనే ఫ్రేజల్ వర్బ్ని యూజ్ చేసుకొని చెప్పచ్చు అదే డోంట్ గెట్ అలాంగ్ అంటే వాళ్ళతో నాకు పడదు అతనితో నాకు పడదు లేదా ఆమెతో నాకు పడదు ఇలా చెప్తూ ఉంటాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై బ్రదర్ అండ్ ఐ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ మై బ్రదర్ అండ్ ఐ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ అంటే మా అన్నయ్య లేదా తమ్ముడికి నాకు పడదు అంటే మా ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం లేదు అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ హెమ్ ఆర్ ఐ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ హర్ అంటే అతనితో లేదా ఆమెతో నాకు పడదు అని అదే ఐ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ హెమ్ ఆర్ విత్ హర్ యాట్ ఆల్ అంటే అతనితో లేదా ఆమెతో నాకు అస్సలు పడదు అని ఐ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ హెమ్ ఆర్ హర్ యాట్ ఆల్ అంటే అతనితో లేదా ఆమెతో నాకు అస్సలు పడదు అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ బ్యాక్ ఆన్సర్ బ్యాక్ అంటే ఎదురు సమాధానం అని ఎదురు సమాధానం చెప్పకు లేదా ఎదురు మాట్లాడకు ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ బ్యాక్ అనే ఫ్రేజల్ వర్బ్ని యూజ్ చేసుకుని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాప్ ఆన్సరింగ్ యువర్ మదర్ బ్యాక్ స్టాప్ ఆన్సరింగ్ యువర్ మదర్ బ్యాక్ అంటే మీ అమ్మకి ఎదురు సమాధానం చెప్పడం ఆపు లేదా ఎదురు మాట్లాడడం ఆపు అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ ఆన్సర్ మీ బ్యాక్ డోంట్ ఆన్సర్ మీ బ్యాక్ అంటే నాకు ఎదురు సమాధానం చెప్పకు లేదా నాకు ఎదురు మాట్లాడకు అని అదే షీ నెవర్ ఆన్సర్స్ మీ బ్యాక్ షీ నెవర్ ఆన్సర్స్ మీ బ్యాక్ అంటే ఆమె నాకు ఎప్పుడూ ఎదురు సమాధానం చెప్పదు లేదా ఎప్పుడూ ఎదురు మాట్లాడదు అని నెవర్ అంటే ఎప్పుడూ కాదు అని దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే 
ఇదే విధంగా మీరు డైలీ చేస్తూ ఉండే పనులన్నిటినీ ఇంగ్లీష్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే యూ విల్ బికమ్ అ బెటర్ అండ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ అ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటిల్ దెన్ కీప్ లర్నింగ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్ బాయ్